கால்நடை வளர்ப்பில் பெரும் பங்காற்றுவதும் அதிக செலவு பிடிக்கக்கூடியதும் கால்நடைகளுக்கான தீவனம்தான் சிறிய முதலீட்டில் அதிக லாபம் பெற தீவனத்திற்கான செலவினை குறைக்க வேண்டும் வாய்ப்புள்ள இடங்களில் மரப்பயிர்களை வைத்து தீவனங்களை பெற திட்டமிட வேண்டும் அகத்தி முருங்கை வாகை இழுப்பை மற்றும் வேங்கை நமது பகுதிக்கேற்ற தீவன மரங்களாகும் ஆண்டு முழுவதும் அம்மரங்களின் இலைகளை கழித்து அதனை தீவனமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில் மரப்பயிர் தீவன சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து நாமக்கல் மாவட்டம் வேளாண் அறிவியல் மைய பண்ணை மேலாளர் எம் டேசி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் நமது வேளாண் பயிர் நிலத்தில் பார்த்தோம்னா அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பயிரிடப்படும் பயிர்கள் வந்து தீவன பயிர்கள் தீவன பயிர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்னென்ன பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டு வரோம் விவசாயிகளுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து பரிந்துரை செய்யப்படுகிற பயிர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மரவகை தீவன பயிர்கள் வந்து ஒரு பகுதியாக வந்து உற்பத்தி செய்து கால்நடைகளுக்கு கொடுக்க சொல்லி அறிவுரை கொடுத்துட்ருக்கோம் ஏன் இதை மரவகை தீவன பயிர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வறண்ட காலத்திலையும் கோடை காலத்திலையும் மரவகை தீவன பயிர்களுக்கு தான் ஆடு மாடு கால்நடைகளுக்கு வந்து கால்நடைகளுக்கு வந்து ஒரு பசுந்தீவனமாக அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியுது ஏன்னா மாறா மானாவாரி நிலங்களில் மரவகை தீவன பயிர்கள் தான் அதிக பயன்பாடு உள்ளதாக இருக்குது இந்த மரவகை தீவன பயிர்கள்னு கு முக்கியத்துவம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க குறிப்பாக அகத்தி சுபாபுல் கிளைரி சிரியா மற்றும் கல்யாண முருங்கை கொடுக்காப்புளி இது மாதிரியான மரவகை தீவன பயிர்கள் வந்து நாற்றுகளாக உற்பத்தி செய்து கொடுத்துட்ருக்கோம் வேளாண் அறிவு நிலையத்தில் ஒரு மாடல் இது மாதிரி மாதிரி பண்ணையும் நம்ம வந்து அமைத்து விவசாயிகளுக்கு வந்து விளக்கங்களும் அறிவுரைகளும் கையேடுகளும் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ இது ஒவ்வொன்றை பற்றி முக்கியத்துவம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல வந்து அதிகமாக பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது வந்து அகத்தி தான் கொடுக்குறோம் ஏன் இது வந்து அகத்தி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அகத்தி வந்து மிகவும் விரைவாக வளரும் தன்மை கொண்டது அது ரெண்டாவது இது பார்த்தோம்னாக்கா மற்ற தீவன பயிர்களோட கம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது வந்து மரவகை தீவன பயிர்கள் விரைவில் வளர்ச்சி அடைந்து அடைவதுடன் மட்டுமல்லாமல் புரதம் வந்து அதிக அளவு வந்து இதில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து இதனுடைய உற்பத்தி முறைகள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஏக்கருக்கு இல்லை ஒரு ஹெக்டேருக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏக்கர் கொண்ட ஒரு ஹெக்டேருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து குறைந்த இடைவெளி அதாவது நெருக்க நடவு நடது மூலியமாக வந்து அதிக அளவு நம்ம பசுந்தி உற்பத்தியை வந்து நம்ம பெறலாம் இடைவெளி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நூறு சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு ஒரு மூணு மூணு புள்ளி மூணு மீட்டர் அடைவி இடைவெளியில் நம்ம வந்து அகத்தி வந்து இடைவெளி விட்டு நம்ம நடும்போது நம்ம வந்து அதிக அளவு வந்து பயோமாசுன்னு சொல்லக்கூடிய பசுந்தி உணவு உற்பத்தியை நம்ம பெற முடிகிறது விவசாயிகளுக்கு அதிகமாக பரிந்துரைக்கப்படுறது என்னென்னா வரப்பு பயிர்களை இதை வந்து பரிந்துரை செஞ்சிட்ருக்கோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வரப்புகளில் வந்து நம்ம அதை வந்து பயன்பாடு இல்லாமல் நம்ம வயலில் வந்து அது வெறுமனை வந்து சும்மாவே விட்டு விடுறதுனால வரப்பு பயிரை வந்து அதிகமாக இதை வந்து பரிந்துரை செய்கிறோம் வரப்புகளை நம்ம வைக்கும்போது குறைந்தது வந்து நாலு அடியிலேருந்து ஐந்து அடி இடைவெளி விட்டு நம்ம இதை வந்து நடவு செய்துக்கலாம் அகத்தி விதைகளை வந்து நம்ம நேரடியாகவே வந்து நிலத்திலையும் அரு ஊனி நம்ம நில நிலத்திலையும் வந்து விதைத்து நம்ம வந்து மரத்தை உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க நம்ம ஒரு பையில் வந்து நாற்றுகளாக உற்பத்தி செய்து நம்ம வயலில் வந்து நடவு செய்யலாம் நாற்றுகளாக உற்பத்தி பண்ணி நட்டதுலேருந்து அறுபதுலேருந்து எண்பது நாள்லேருந்து முதல் அறுவடை நம்ம பண்ணலாம் அதாவது மூணு மாதத்துலேருந்து எண்பது நாள் நா நாலாவது மாதத்துலேருந்து முதல் அறுவடையை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அகத்தி மரமானது மூணு மாதத்தில் மூணு மீட்டர் வரைக்கும் அதிக வளரும் தன்மை கொண்டது அவ்வளோ வேகமாக வளரக்கூடியது இதனுடைய இலைகளும் பூக்களும் காய்களும் வந்து அதிக புரதத்தன்மை கொண்டது மனிதர்களும் அதை வந்து உணவாக உட்கொள்கிறார்கள் ஆனால் கால்நடைகளுக்குன்னு நம்ம கோடை காலங்களில் அகத்தி வந்து அதிகமாக பரிந்துரைக்கிறோம் இலைகளில் வந்து புரதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் புரதம் வந்து அகத்தி இலைகளில் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து கிடைக்கிது ரெண்டாவது இதனுடைய ஒரு ஒரு ஹெக்டேருக்கு வந்து நம்ம வந்து அகத்தி பயிரிடப்படும் போது முதல் அறுவடையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு ஒரு ஹெக்டேர்லேருந்து நூறு டன் வரைக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து பசுந்தீவனமாக கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஏற்பாடுகள் கிடைக்கிறதுக்கு நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது இது இது மட்டுமல்லாமல் சுபாபுல் சுபாபுல்னு சொல்லக்கூடியதும் நம்ம வந்து அதிகம் வந்து பரிந்துரைக்கப்படுறோம் ஏன்னா வந்து அகத்தி வந்து ஆடு மாடுகளுக்கு வந்து நல்ல வந்து தீவனமாக பயன்படுகிறது சுபாபுல்லும் வந்து அகத்தியில் எந்த அளவுக்கு புரதம் இருக்குதோ அதே அளவுக்கு புரதம் வந்து இலைகள்லேயும் வந்து இருக்குது ஆனால் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சுபாபுல் வந்து அகத்தியை விட அதிகமாக பறந்து வள பறந்து விரிந்து வளரும் தன்மை கொண்டது அகத்தை எப்படி பராமரிப்பு செய்கிறோமோ அதே மாதிரி சுபாபுல் மரத்தையும் ஒரு ஆறடி ஹைட்டு ஆறடி உயரத்துக்குள்ளேருந்து நம்ம வந்து
தலைகளையும் இலைகளையும் வெட்டி கொடுக்கறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் சுபாபுல்ல இருக்க சுபாபுல்லையும் வந்து இலைகளில் அந்த புரதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி ஏழுலேருந்து முப்பது சதவீத வரைக்கும் புரதம் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது இன்னொன்று இதில் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சுபாபுல்லாகட்டும் அகத்தி மரமாகட்டும் இளநிலைகளில் வந்து இலைகளையும் திளைகளையும் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணி போடணும் ஸோ தண்டு வந்து முற்று கொஞ்சம் முதிர ஆரம்பிக்கும் போது அதாவது முதல் அறுவடை வந்து மூணாவது மாதத்துலேருந்து நம்ம வந்து மூணாவது மாதம் இல்லை எண்பதாவது நாள்லேருந்து அறுவடை பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம வந்து அதிக நாள் கழித்து நம்ம அறுவடை பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற புரத சத்து வந்து குறைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ சுபாபுலும் அகத்திலையும் வந்து புரத மட்டும் இல்லாமல் கரோட்டீன் விட்டமின் ஏ போன்ற போன்ற சத்துக்களும் வந்து அதில் அதிகம் அடங்கி இருக்கிறதுனால மற்ற தீவன பயிர்களோட அகத்தி சுபாபில் நம்ம கலந்து கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு தீவனம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு தீவனத்தில் தீவனத்தில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நாளில் ஒரு பங்கு நம்ம வந்து அகத்தி சுபாபுல் மரம் வந்து சுபாபுல மரத்தோட இலைகளை வந்து நம்ம கொடுக்கறது மிகவும் உகந்தது அகத்தி சுபாபுல் மரம் மட்டும் இல்லாமல் கிளைரி சிரியா கல்யாண முருங்கை கொடுக்காப்புளி இது போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்த இலை வகை இலை வகை தாவரங்களை வந்து ஆடு மாடுகளுக்கு கால்நடைகளுக்கு கோடைகளில் வந்து நம்ம பரிந்துரை செய்கிறோம் இதனுடைய கன்றுகளும் இங்கே கிடைக்கும் இதனுடைய இடைவெளி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க வேறுபாடு இல்லாமல் அகத்தி சுபாபுல் கல்யாண முருங்கை கிளைரி சிட்டி இவை எல்லாமே வந்து நம்ம வரப்பு பயிர்களாக வைக்கலாம் கல்யாண முருங்கையும் கிளைரி சிட்டியானு சொல்லக்கூடிய மரமும் வந்து வரப்பு பயிர்களை வைக்கும்போது அதிக அளவு வந்து பறந்து விரிந்து பெரிய மரமாக வளரும் தன்மை கொண்டது இவை எல்லாமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு மேலே நம்ம வளர விடாமல் நம்ம வந்து ஒரு எட்டடியில் உயரத்திலேருந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி கா கால்நடைகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதிக உயரம் வந்து வளர்வது தடுக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது ஒரு சிறந்த ஃபென்ஸ் வரப்பு பயிராகவும் நமக்கு இது அமைந்து விடுகிறது கோடை காலங்களில் நம்ம வந்து அதிக பசுமீன பயிர்கள் நமக்கு வயலில் வந்து உற்பத்தி செய்து கொடுக்க முடியாமல் போகும்போது நம்ம வந்து உலர் தீவனங்களோட இது வகையான மரவகை பசு தீவனங்களை நம்ம வந்து கொடுக்கறது வந்து உடல் எடை வந்து சரி விகிதத்தில் வந்து சத்துக்கள் கிடைக்கிறதுக்கும் இது வந்து மிகுந்த ஏதுவாக இருக்கிறது இப்போ கிளைரி சிரியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது வரப்பு பயிராக நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா கிளைரி சிட்டியாக அகத்தி சுபாபுல் மாதிரி விதைகளையும் உற்பத்தி பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா மரத்தினுடைய குச்சிகளை எடுத்துகிட்டு வந்து கட்டிங்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணலாம் ஏன்னா கட்டிங்ஸ்லேருந்து வந்து இலைகள் வந்து தளிர்க்கும் தளி தளிர் விட்டு வரும் விகிதம் வந்து கிளைரி சிட்டியால் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே அதே மாதிரியே கிளைரி சிட்டியாலையும் மற்ற தாவர மற்ற மரவகை பயிர்களை பார்க்கும்போது இதுலேயும் வந்து நமக்கு புரதம் அதிகமாக இருக்குது மரவகை தீவன பயிர்கள் இது நம்ம குறிப்பிட்ட மரவகை தீவன பயிர்கள் எல்லாத்துலேயுமே புரதம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம வந்து முதல்ல கிளைகளை வந்து உடைத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து நிழலில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஆற விட்டுட்டு வதக்க விட்டுட்டு கால்நடைகளுக்கு வந்து பசந்தி குணமாக கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து நம்ம சொல்ல போகிறது முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா கல்யாண முருங்கை கல்யாண முருங்கை வந்து ரெண்டு ரகம் இருக்குது முள்ளில்லா முள்ளில்லா கல்யாண முருங்கை ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று முள்ளோடு இருக்கிற கல்யாண முருங்கை இருக்குது அதிகமாக இப்போ முள்ளில்லா கல்யாண முருங்கை வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இப்போ சமீப காலமாக கல்யாண முருங்கை கால்நடைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் முயல் இனங்களுக்கும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க கல்யாண முருங்கையும் அதே மாதிரி விதைகள் மூலியமாகவும் உற்பத்தி பண்ணு விதைகள் மூலியமாகவும் உற்பத்தி பண்ணலாம் இன்னொன்று பார்த்தோம்னாங்க மரத்தண்டுகள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய குச்சிகள் மூலியமாகவும் நம்ம உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கலாம் ப இது பொதுவாக இப்போ நம்ம பரிந்துரை செய்யப்படுகிற இந்த ஐந்து ஆறு மரவகை தீவன பயிர்களும் எல்லா வகையான மண்ணுக்கும் களிமண் செம்மண் சரளை மண் இல்லை சத்துக்கள் குறைந்த மண் வகைகளுக்கும் ஏற்றது ஒன்றே ஒன்று வ மானாவரி நிலங்களில் வந்து அதிகமாக வளர்ந்தாலும் மழை காலங்களில் வந்து தண்ணி தேங்காமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இல்லை நல்ல வடிகால் வசதி இருக்கிற மண்ணில் நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த வகையான மரங்கள் வந்து அதிகமான பசுந்தீவனங்களை வந்து நமக்கு கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியது குறிப்பாக இது ஏன் மானாவரிகள் மட்டும் இல்லாமல் வேளாண் காடுகள் வேளாண் காடுகளுக்கும் நம்ம வந்து இது வந்து பரிந்துரைக்கப்படுறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வகையான மரங்கள் வந்து லெகியூம்னஸ் ஃபாடர் அதாவது நம்ம இது வந்து புற புரதத்தை வந்து வேர் முடிச்சுகளை வந்து வேர்களை வந்து உருவாக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த வேர் முடிச்சுகளோட முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரியும் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற நைட்ரஜன் சத்தை வந்து உட்கிரகித்து வேர்களை வந்து வெத்துக்கும் வைத்து கொள்கிறதுனால அதனால் மண்ணோட தன்மையும் வந்து வளமும் வந்து அதிகரிக்குது இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தா வேளாண் காடுகள்லேயும் நம்ம வந்து மரவகை தீவன பயிர்களை ஒருங்கிணைத்து வளர்க்கலாம் இன்னொன்று வந்து மரவகை தீவன பயிர்கள் வந்து அடர் நடவு மூலியமாக நம்ம வளர்க்கும்போது கீழே வந்து மரங்களுக்கு கீழே வந்
முருங்கையும் நமக்கு தெரியும் முருங்கையில் வந்து புரத சத்து இலைகளில் வந்து அதிகமாக இருக்குது கால்நடைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்களும் வந்து வந்து உணவாக நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் முருங்கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட அதிக அளவு வந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்குமே புரதம் வந்து இருக்குது முருங்கையை மட்டும் தனியாக வந்து புரத பாடுற தீவனமாக வந்து கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கறத தவிர்த்து மற்ற தீவன பயிர்கள் அதாவது நார் நார் சத்து உள்ள கார்போஹைட்ரேட் சத்து இருக்கிற மற்ற தீவன பயிர்களோட நம்ம வந்து கலப்பு தீவன பயிராக வந்து முரு முருங்கையோட இலைகளை வந்து கலந்து நம்ம வந்து கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த ஆறு வகையான மரவகை தீவன பயிர்களையும் வேளாண் காடுகளோடு ஒருங்கிணைத்து மானாவரி நிலங்களில் பயிரிடப்படும் போது மண்ணோட தன்மை கூடுறது மட்டும் இல்லாமல் வருடம் முழுவதும் கால்நடைகளுக்கு குறிப்பாக கோடை காலங்களில் வந்து கால்நடைகளுக்கும் பசுந்தி உணவு வந்து நமக்கு கை கொடுக்க பசுந்தி உணவாக வந்து கை கொடுக்கறதுக்கு மிகுந்த ஏற்பாடு ஏற்பாடு பண்ணக்கூடிய ஒரு மரவகையாக இது வந்து அமைந்துள்ளது மேலும் விவரங்கள் பெற பண்ணை மேலாளர் எம் டேசி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு இரண்டு ஆறு ஐந்து ஐந்து மூன்று ஏழு 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 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்